দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা শহরে এখানে ওখানে গোটা কয়েক লোন অফিস ছিল যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে লোন অফিসের মহাজনী কারবার অতি সরল ও সহজ অভাবগ্রস্ত মানুষ নিজের অস্থাবর সম্পত্তি ঘটি বাটি ঘড়ি কলম এনে বন্ধক রেখে টাকা নেয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা শোধ হয় না সময়ের মেয়াদ ফুরলে বন্ধকি মাল লোন অফিসের সম্পত্তি হয়ে যায় তখন তারা এই মাল নিজেদের শোকেসে সাজিয়ে রাখে এবং সন্ধানী খরিদ্দারের কাছে লাভে বিক্রি করে নগেন যুদ্ধের মরসুমে একটা লোন অফিস খুলে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিল দেশে অভাবগ্রস্ত মানুষের কোনোদিনই অভাব নেই তার উপর সাদা কালো বহুজাতীয় সৈনিকের শহরে আসার ফলে জাপানি খেলনা বেলুনের মতো ব্যবসা খুব সহজেই ফুলে ফেঁপে উঠেছিল বীর যোদ্ধাদের দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা যখন দুর্নিবার হয়ে ওঠে তখন তারা বন্ধক রাখতে পারে না এমন জিনিস নেই নগেনের বয়স বেশি নয় তিরিশের নিচেই সৎবংশে জন্মাবার ফলে সে কয়েকটা নৈতিক সংস্কার নিয়ে জন্মেছিল যদিও অর্থোপার্জনের সৎ কিংবা অসৎ উপায় সম্বন্ধে বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো নৈতিক সংস্কারই নেই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই আমরা অম্লান বদনে করে যেতে পারি যদি তাতে অর্থ লাভ হয় এই জন্যই বোধ হয় দারোগা হওয়ার আশীর্বাদকে আমরা নিছক পরিহাস বলে গ্রহণ করি না এবং কালো বাজারের কালীয় নাগদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষও তেমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু এসব অবান্তর কথা থাক নগেনের সফল বাহ্যিক জীবন থেকে তার ভেতরের জীবনে যে জিনিসটি প্রবেশ করেছিল তার কথাই বলব তার আগে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন এবং সেটিও নগেনের ভেতরের কথা এবং অত্যন্ত গোপন কথা বয়স তিরিশের কাছাকাছি হলেও নগেন স্বাস্থ্যবান যুবক তার রক্তের তাপ এখনো কমতে আরম্ভ করেনি কিন্তু তার স্ত্রী ক্ষণিকা সংক্ষেপে ক্ষণা মাত্র তেইশ বছর বয়সেই তার ক্ষণ যৌবনকে বিদায় দিয়েছিল শুধু দেহের দিক দিয়ে নয় মনের দিক দিয়েও ক্ষণা দেখতে মন্দ নয় নবযৌবনের আবির্ভাবে তার দেহে একটা শান্ত স্ত্রী দেখা দিয়েছিল কিন্তু পরপর দুটি মৃত সন্তান প্রসব করবার পর তার দেহ লাবণ্য তো গিয়েছিলই নারীত্ব যেন হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল যা থেকে গিয়েছিল তা গৃহকর্ম নিপুনা সচল সবাক একটি যন্ত্র মাত্র নগেন চরিত্রবান যুবক কিন্তু সহজ স্বাস্থ্যবান পুরুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা তার ছিল তাই তার দাম্পত্য জীবনের এই অপ্রত্যাশিত অনাবৃষ্টি তার অন্তরের কাঁচা ফসলকে শুকিয়ে দিচ্ছিল খাল কেটে জল আনার কথা তার মনেই আসে না তার মন সেরকম নয় কিন্তু বঞ্চিত ব্যর্থ যৌবনের ক্ষোভ তার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত হয়ে কোন অনর্থে সৃষ্টি করছিল কিনা তা কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরাই বলতে পারে। হয়তো আমার এই কাহিনীর সঙ্গে নগেনের নিরুদ্ধ ক্ষোভের কোনো সম্বন্ধ নেই কিংবা কে বলতে পারে উনিশশো সালের শেষের দিকে কলকাতা শহরে নানা বিজাতীয় সৈনিকের আবির্ভাবের ফলে তিল ফেলবার জায়গা ছিল না এমন বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন আকৃতির মানুষ একই স্থানে সমবেত হতে এর আগে কখনো দেখা যায়নি এই সময় নগেনের লোন অফিসে একটি লোক এলো মিলিটারি পোশাক পরা লম্বা জোয়ান মাথায় চুল কাফরির মতো কোঁকড়ান গায়ের রং নারকেল ছোবড়ার মতো চোখের মনি নীল ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল আমি একটা জিনিস বন্ধ রেখে টাকা চাই সে পকেট থেকে একটা ছুরি বার করল ছুরি না বলে ছোড়া বললেই ভালো হয় যদিও পেন্সিল কাটা ছুরির মতোই এটাকেও ভাঁজ করে বন্ধ করা যায় হাড়ের বাঁট দীর্ঘকালের ব্যবহারে ও তামাকের রসে বাদামি হয়ে গেছে বটে 
কিন্তু ফলাটা সতেজ উগ্রতায় ঝকঝক করছে ফলাটা প্রায় ছ ইঞ্চি লম্বা কিন্তু এমন অদ্ভুত তার গঠন দেখলেই চমকে উঠতে হয় নগেন সম্মোহিতের মতো দেখতে লাগল ছুরিটা যেন ছুরি নয় বৃশ্চিকের মতো ক্রূঢ় জীবন্ত একটা প্রাণী তার ফলাটা বন্য পশুর দাঁত বার করার মতো বরবর হিংস্রতায় হাসছে ছুরি থেকে চোখ তুলে নগেন দেখল ছুরির মালিকও পোকায় খাওয়া ঘষা দাঁত বার করে ব্যঙ্গবরে হাসছে নগেনের ব্যবসা বুদ্ধি ফিরে এলো সে ছুরিটা উল্টে পাল্টে দেখে বলল তিন টাকা দিতে পারি ছুরির মালিক বলল আমার পাঁচ টাকা চাই নগেন আর কথা না বাড়িয়ে রশিদ লিখে তাকে পাঁচ টাকা দিয়ে দিল সাত দিনের মেয়াদ এর মধ্যে টাকা শোধ না করতে পারলে ছুরি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে লোকটা রশিদ ও টাকা প্যান্টের পকেটে পুরে বলল ছুরি সাবধানে রেখো আমার বড় আদরের জিনিস শিগগিরই আমি খালাস করে নিয়ে যাব লোকটা কেমন একরকম ভাবে নগেনের দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নেড়ে চলে গেল নগেন কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত চেহারা লোকটা কাফরির মতো চুল সাদা আদমির মতো চোখ এশিয়াবাসীর মতো রং যেন তিনটে মহাদেশে তিনজন মানুষকে এক জায়গায় করে একটা মানুষ তৈরি হয়েছে কিংবা ওই একটা মানুষ থেকেই তিন মহাদেশে তিনটি জাতি বেরিয়ে এসেছে লোকটার বয়সও অনুমান করা যায় না ত্রিশ বছর হতে পারে আবার তিন হাজার বছর বললেও অসম্ভব মনে হয় না ছুরিটা টেবিলের ওপর ছিল সেটা তুলে নিয়ে নগেন আবার নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো কি ধার নগেন ছুরির ফলাটা নিজের লোমো হাতের ওপর দিয়ে একবার খুঁড়ের মতো টেনে নিয়ে গেল অমনি লোমগুলো ঝরে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব আনন্দে তার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল অনুভূতিটা অচেনা নয় কিন্তু আরো তীব্র আরো কুটিল পরকীয়া প্রেমের মতোই গোপন অপরাধের বিষ মেশানো সেদিন সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে নগেনের মন এই ছুরির দিকেই পড়ে রইল তার মনে হলো লোকটা যদি ছুরি উদ্ধার করতে না আসে তো বেশ হয় ছুরিটা তার হয়ে যাবে সে আর কাউকে বিক্রি করবে না ব্ল্যাক আউটের কল্যাণে সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ করতে হয় নগেন ছুরিটা সাবধানে সিন্ধুকে বন্ধ করে দোকানে তালা লাগিয়ে বাড়ি ফিরল কিছুদিন যাবৎ তার মনটা কেমন যেন নিঃসম্বল হয়েছিল আজ তার মনে হল সে হঠাৎ গুপ্তধন পেয়েছে বাড়ি ফিরে সে খনাকে ছুরির কথা বলল না দু একবার বলি বলি করে থেমে গেল ছুরিটা এমন কিছু দামি জিনিস নয় তাছাড়া নগে নিজের মনের মধ্যে যে নতুন গুপ্তধন পেয়েছে খনাকে তার ভাগ দিতে রাজি নয় একদিন ছিল যখন তারা মনের তুচ্ছতম অনুভূতিও আদান প্রদান করে সুখী হত কিন্তু এখন আর সেদিন নেই রাত্রের খাওয়া শেষ করে নগেন শুতে গেল স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি ঘরে শোয় বছর খানেক হল এই ব্যবস্থা চলছে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বই পড়া নগেনের অভ্যেস কিন্তু আজ আর বই পড়তে ইচ্ছে হল না আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নগেন স্বপ্ন দেখল ছুরির মালিক হাতে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে তার নীল চোখে উৎকট উল্লাস কতগুলো নগ্ন নধর মনুষ্য দেহ তার চারিপাশে তাল পাকাচ্ছে লোকটা হাসতে হাসতে তাদের দেহে ছুরি মারছে কিন্তু এ হত্যার লীলা নয় ভোগের খ্যা
খেলা কি সহজে ছুরি ওই নগ্ন জীবন্ত মাংসের মধ্যে আমুল প্রবেশ করছে আর রক্তাক্ত মুখে বেরিয়ে আসছে দেখতে দেখতে নগেনের শরীর উদ্দীপনায় আনজান করতে লাগল নরম মাংসের ওপর ছুরির এই বার বার আঘাত তার ধমনের রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিল তীব্র উত্তেজনায় তার ঘুম ভেঙে গেল এমন তীব্র উত্তেজনা সে অনেক দিন অনুভব করেনি তার সারা গায়ে চামড়া গরম হয়ে জ্বালা করছিল সে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থেকে আস্তে আস্তে নামল অন্ধকার হাতড়ে পাশের ঘরে খনার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল খনা ঘুমোচ্ছে ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রী শব্দ করে তার নিঃশ্বাস পড়ছে বিছানায় উঠতে গিয়ে নগেন সরে এল বিছানার চারিদিকের হাওয়া খনার নিঃশ্বাসের দূষিত বাষ্পে ভারী হয়ে উঠেছে একটা দৈহিক বিকর্ষণ নগেনের শরীরের মধ্যে বিদ্রোহ করে উঠল সে ফিরে গিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এস হাট গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এস হাট শুনছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছুরি সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নগেন একটা লোন অফিসে মহাজনী কারবার খুলে বসেছে নগেনের স্ত্রী চির রুগ্ন দাম্পত্য জীবনের প্রতি নগেনের আর কোনো আকর্ষণ নেই একদিন মিলিটারি পোশাক পরা একটা লোক নগেনের কাছে একটা ছুরি বন্ধক রেখে গেল ছুরিটা পাওয়ার পর থেকে নগেনের মনে জেগে উঠল তীব্র উত্তেজনা এবং সে রাতে ছুরিটা নিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল তারপর পরদিন দোকানে গিয়ে প্রথমেই নগেন সিন্দুক খুলে ছুরির খবর নিল ছুরি সিন্দুকের অন্ধকারের ভেতর থেকে চকচক করে তাকে অভিনন্দন জানাল আশ্চর্য ছুরিটা যেন কথা বলে ফলা খুলে শক্ত করে মুঠোতে ধরতেই সে যেন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল এই তো এমনি করে আমাকে ধরতে হয় এবার কোথাও বিধিয়ে দাও নরম জীবন্ত মাংস নেই আমার কাজই তো নরম মাংসর মধ্যে বিধে যাওয়া ঘরের কোণে একটা উঁচু টুলের ওপর একটা মখমলের মোটা তাকিয়া রাখা ছিল কেউ বাধা দিয়ে গেছে নগেনের চোখ পড়ল সেটার উপরে ঘরে তখন অন্য মানুষ নেই নগেন ছুরি পিছনে লুকিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তারপর হঠাৎ ছুরি তুলে সজনে তাকিয়ার মধ্যে বসিয়ে দিল একবার দুবার তিনবার পর পর আঘাত করতে করতে নগেন যেন পাগল হয়ে উঠল তারপর আবার তার রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল অবসাধে মুঠো আলগা হয়ে পড়ল না এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা মখমলে তাকিয়া নরম বটে কিন্তু রক্ত মাংসের স্বাদ তাতে নেই ছুরিটা 
সস্নেহ সিন্ধুকে রেখে দিয়ে নগেন সমস্ত দিন লোন অফিসের কাজকর্ম করল কিন্তু তার মন এক মুহূর্তের জন্য নিরুদ্বেগ হল না প্রত্যেকটা নতুন খদ্দের তার দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরটা চমকে ওঠে এই বুঝি সেই লোকটা ছুরি ফেরত নিতে এলো লোকটা অবশ্য এলো না কিন্তু মাত্র পাঁচ টাকায় ছুরি বাঁধা রাখার জন্য তার অনুতাপ হতে লাগলো দশ টাকা কিংবা পনেরো টাকা দিলেই ভালো হতো তাহলে লোকটা সহজে ছুরি উদ্ধার করতে পারত না সন্ধে হতে না হতে নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে ফেলল কি জানি লোকটা যদি এসে পড়ে তার উপর ছুরিটা দোকানে রেখে বাড়ি ফিরতেও তার ইচ্ছে করল না দোকানে রাত্রে কেউ থাকে না যদি চোর ঢোকে দিনকাল ভালো নয় নগেন ছুরিটা পকেটে পুরে নিল শীতের সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমে একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল কলকাতা শহরের আলো পর্দানশীন হয়ে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে বাইরে এক ফোঁটা আসবার অধিকার নেই সুতরাং পথ দিয়ে যে দু একজন যাতায়াত করছে তাদের অস্তিত্ব কেবল পায়ের শব্দেই অনুমান করা যায় নগেনের অবশ্য বাড়ি বেশি দূর নয় দশ মিনিট রাস্তা তার উপর রাস্তাও ভালোভাবেই চেনা তবু নগেন সাবধানে হাঁটতে লাগল তিন চার মিনিট হাঁটবার পর তার মনে হলো কে যেন তার পিছু নিয়েছে পেছনে খস খস শব্দ হচ্ছে সে সতর্ক হয়ে ঘাড় ফেরাল কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না পকেটে ছুরিটা শক্ত করে ধরে সে আরো দ্রুত পা চালাল পথঘাট নিরাপদ নয় এই ব্ল্যাকআউটের রাতে ঘাড়ের ওপর গুন্ডা লাফিয়ে পড়লে মা বলতেও কেউ নেই আর বাপ বলতেও কেউ নেই পেছনে পায়ের শব্দ কিন্তু থামল না বরং আরো কাছে আসছে বলে মনে হল নগেন চলতে চলতে ছুরিটা বার করে ফলা খুলে শক্তভাবে মুঠোতে ধরল তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে কড়া সুরে বলে উঠল কে পেছনে পায়ের শব্দ খুব কাছে এসে থেমে গিয়েছিল নগেন কিন্তু কোনো মানুষ দেখতে পেল না কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর তার মনে হল নিচে ফুটপাতের কাছে সাদা রঙের কি যেন একটা নড়ছে সে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ক্রমশ ওই সাদা বস্তুটা আকার ধারণ করল একটা সাদা কুকুর নিতান্তই পথের কুকুর নির্জন পথে মানুষ দেখে খাদ্যের আশায় তার সঙ্গ নিয়েছে নগেনের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে আরম্ভ করেছিল কুকুর বুঝতে পেরে তার ভয় কমল শক্ত মুঠোতে ধরা ছুরিটা সে মুড়ে আবার পকেটে রাখবার উপক্রম করল কুকুরটা অস্পষ্টভাবে কুই কুই শব্দ করছে ফুটপাথের ওপর পেট রেখে ভয়ে ভয়ে একটু একটু ল্যাজ নাড়ছে নগেনের চোখ দুটো হঠাৎ অন্ধকারে জ্বলে উঠল সে সন্তর্পণে আবার ছুরির ফলা খুলল তার শরীরের মধ্যে রক্তের স্রোত প্রবল তোলপাল করে ছুটতে লাগল হাঁটু মুড়ে নগেন ফুটপাথের ওপর মাথা নিচু করে মুখে চুক চুক শব্দ করল কুকুরটা উৎসাহ পেয়ে প্রবল বেগে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে এলো 
মানুষের কাছে এতখানি সমাদর সে কখনো পায়নি হাতের নাগালের মধ্যে আসতে নগেন বিদ্যুৎ বেগে ছুরি চালানো ঢেউ করে একটা আর্ত চিৎকার কুকুরটা বেশি দূর পালাতে পারল না দুপা সরে গিয়েই কাত হয়ে পড়ে গেল নগেন যখন বাড়ি পৌঁছল তখন তৃপ্তি ও ক্লান্তিতে তার শরীর ভরে উঠেছে একটু হেসে খনাকে বলল ক্লান্ত লাগছে আজ বড় খাটুনি আছে একটু শুয়ে থাকি গে খাবার হলে ডেকো লুকিয়ে ছুরিটাকে ধুয়ে নগেন তা বালিশের নিচে রেখে দিল তারপর নিশ্চিন্ত তার নিঃশ্বাস ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়ল কি আরাম তার দেহ মনে কোথাও এতটুকু অতৃপ্তি নেই পরের দিনটা একরকম নেশার ঝুঁকে কেটে গেল সকালে লোন অফিসে যাবার পথে সে দেখল কুকুরটা ফুটপাথে মরে পড়ে আছে তার পাঁচরার সূক্ষ্ম কাটা দাগ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে পথচারীরা তার সম্বন্ধে কোনো উৎসুক্য দেখাচ্ছে না পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে নগেনও মৃতদেহটা সম্বন্ধে কোনো উৎসুক্য অনুভব করল না লোন অফিসে সমস্ত দিনটা আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটল কিন্তু সে লোকটা ছুরি উদ্ধার করতে এল না ছুরিটা আজ আর নগেন সিন্ধুকে রাখেনি নিজের কোটের বুক পকেটে রেখেছে ওনার মনও তার সম্বন্ধে এতই নিরুৎসুক যে স্বামীর জীবনে যে প্রকাণ্ড এক নতুন বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে তা সে অনুভবেও জানতে পারেনি গভীর রাত্রে নগেনের ঘুম ভেঙে গেল সে অনুভব করল ছুরিটা বালিশের তলা থেকে কথা বলছে এমন রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটালে ভোগের শুভক্ষণ জীবনে কবার আসে আমি আর কতদিন থাকব তোমার কাছে কালই হয়তো আমার মালিক এসে আমাকে নিয়ে যাবে এখনো সময় আছে অন্ধকার নিরালা শহরে কত ছোট ছোট শিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে কত লোক ফুটপাথে শুরে আছে নগেন বিছানায় উঠে বসল ছুরিটা বালিশের তলা থেকে বার করতেই তার সর্বাঙ্গ দিয়ে তীব্র উত্তেজনার একটা শিহরণ বয়ে গেল সে শয্যা থেকে নেমে কোট পরে গায়ে একটা র্যাপল জড়িয়ে নিল বাইরে যেতে হলে খনার ঘর দিয়ে যেতে হবে আলাদা কোনো দরজা নেই নগেন নিঃশব্দ পায়ে খনার ঘরে গিয়ে দেখল খনা লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে তার মুখ দরজার দিকে নিঃশ্বাস ছেপে নগেন দরজার দিকে গেল কিন্তু হুড়ক খুলতে গিয়ে খুট করে একটু শব্দ হয়ে গেল চমকে জেগে উঠে খনা বলল কে ঘরের কোণে তেলের বাতি তখনও নিভে যায়নি খনা ঘার তুলে নগেনকে দেখে বলল তুমি বলে আবার চোখ বুঝল নগেনের বুকের ভেতরটা ধক ধক করে উঠেছিল কিন্তু খনা যখন কিছু সন্দেহ না করে নিশ্চিন্তভাবে চোখ বুঝল তখন নগেন বেশ শব্দ করেই বাইরে গেল বাইরের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে খনিক চিন্তা করল আর যাওয়া চলবে না খনা জেগে উঠেছে তার বুকের মধ্যে অতৃপ্ত কামনা কুমড়ে কুমড়ে গর্জন করতে লাগল ছুরিটা যেন তার বদ্ধ মুঠোর মধ্যে 
ফস ফস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল নগেন ফিরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এস হাট গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এস হাট শুনছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছুরি ছুরিটা পাওয়ার পর থেকে নগেনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন এল প্রথমে একটা তাকিয়াকে সে আঘাত করল তারপর একটা রাস্তার কুকুরকে ছুরির আঘাতে মেরেই ফেলল একটা অদ্ভুত নেশায় আচ্ছন্ন তার মন রাত হলেই ছুরিটা যেন তার সঙ্গে কথা বলে তার মনে জাগিয়ে তোলে একটা হিংসাত্মক প্রবৃত্তি রাতে বাড়ির দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে স্ত্রী জেগে যাওয়ায় নগেনের সেদিন আর বেরোনো হল না তারপর পরদিনটা নগেনের অসহ্য মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কাটল কিছুই ভালো লাগে না কোন কাজেই মন নেই দিন যেন কাটে না থেকে থেকে একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে সাপের মতো ফনা তুলে উঠতে থাকে এইভাবে দিন কাটবার পর নগেন বাড়ি ফিরল খেতে বসে খনাকে বলল শোবার ঘরের দরজায় হুড়কো লাগাবার কি দরকার বাড়ি তো বন্ধই থাকে খাল মিছে মিছি তোমার ঘুম ভেঙে গেল খনা সরল মনে বলল বেশ আজ থেকে দরজা ভেজেই রাখব রাত্রি ঠিক বারোটার সময় নগেন বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে বাড়ি থেকে বের হল আজ আর খনা জাগল না বাইরে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কম্বল মুড়ি দিয়ে কলকাতা শহর ঘুমোচ্ছে আকাশের তারাগুলো নগেনের মাথার আরও কাছে নেমে এসে তার হাতের ছুরির মতোই নিষ্ঠুর হাসি হাসতে লাগল নগেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল তারপর ক্ষুধার্থ কুকুরের মতো এই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে নগেন দেখল স্টপ প্রেসে ছাপা হয়েছে গত রাত্রে কলকাতার অমুক গলিতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেছে মৃতদেহে ছ সাতটি ছুরির আঘাতের চিহ্ন ছিল হত্যার কারণ বা হত্যাকারীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি খবরটা পড়েও নগেনের মনের ভেতরটা প্রশান্ত নিস্তরঙ্গই রয়ে গেল একটুও চাঞ্চল্য সেখানে দেখা দিল না কেবল একটি বিষয়ে তার মন সতর্ক হয়ে রইল কেউ যেন জানতে না পারে সে রাত্রিটা গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রায় কাটল বাঘ মুষ মেরে আকণ্ঠ খাবার পর যেমন ঘুমোয় তেমনি আলস্য ভারাক্রান্ত জড়তা ভরা ঘুম নগেন ঘুমল কিন্তু পরদিন আবার তার খিদে জেগে উঠল দুপুর রাত্রে আবার সে বের হল আবার খবরের কাগজে বের হল রাস্তায় ছুরি কাহত একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ হইচই হল না সারা পৃথিবী জুড়ে হত্যার যে মত্ত তাণ্ডব চলছে তাতে সামান্য একটি মানুষের মৃত্যু কাউকে উত্তেজিত করতে পারল না এইভাবে সাত দিনের মেয়াদ ফুরল প্রায় রোজই একটি করে বলি পড়ল সপ্তম দিনে দোকানে যেতে যেতে 
নগেন মনে মনে মতলব করল আজ যদি লোকটা ছুরি উদ্ধার করতে আসে সে বলবে ছুরি হারিয়ে গেছে তোমার যত ইচ্ছে দাম নাও ছুরি সে কিছুতেই ফেরত দেবে না কিন্তু লোকটা এলো না সন্ধে পাঁচটা পর্যন্ত দেখে নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে ফেলল তারপর ছুরি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে গেল তার যেন আনন্দ আর ধরছে না ছুরি এখন তার আর ফেরত দিতে হবে না সে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল তারপর অন্ধকার হতে বাড়ি ফিরল নিজের শোয়ার ঘরের নির্জনতায় নগেন ছুরিটা খুলে পরম স্নেহে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখল কি সুন্দর জিনিস এমন অপূর্ব বস্তু পৃথিবীতে আর আছে কি ছুরিটাকে সে নিজের বুকে গলায় গালে ঠেকালো তার দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তারপর হঠাৎ ঘরের বাইরে খনার সাড়া পেয়ে সে তাড়াতাড়ি ছুরিটা বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেলল সে রাত্রে ঠিক বারোটার সময় তার ঘুম ভাঙল ছুরি যেন খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল নগেন সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠে বসল ভেতর থেকে তাগি দেশেছে আজও বাইরে যেতে হবে আজ ছুরিটা প্রথম তার নিজস্ব হয়েছে আজকের রাত্রি বৃথা না যায় ক্ষণার ঘর দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষণার বিছানার দিকে তার দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে যেতে যেতে সে থেমে গেল অল্প আলোয় ঘরের বিছানাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনি বিছানাটা নগেনকে টানতে লাগল নগেন সতর্কভাবে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ক্ষণাকে দেখা যাচ্ছে তার গায়ের লেপ সরে গেছে ঘুমের মধ্যে তার দেহটা বিকলাঙ্গের মতো অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে খোলা মুখ দিয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছে বিরাগ ও ঘৃণায় নগেনের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল এই বিভৎস বিকলাঙ্গ মুক্তিটা তার স্ত্রী একে নিয়ে সে জীবন কাটাচ্ছে ছুরিটা ফিস ফিস করে তার কানে বলতে লাগল বাইরে যাওয়ার দরকার কি একেই শেষ করে দাও এই তো সুযোগ দিদা করছো সারা জীবন ধরে এই মোড়া ধাড়ি করে বেড়াবে নাও নাও আমি তো রয়েছি বসিয়ে দাও ওর বুকে জীবনের রং বদলে যাবে তোমার আবার বিয়ে করতে পারবে নতুন বনতে শুনতে নগেন পাগল হয়ে গেল তারপরের কয়েক মিনিটের কথা তার মনে নেই যখন মাথাটা পরিষ্কার হল তখন সে দেখল বিছানার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে সে ক্ষণার বুকের ওপর ছুরি বসাচ্ছে ক্ষণা একটুও নড়েনি যেমন শুয়েছিল তেমনি মরেছে সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসার পর নগেন সভায় একবার ঘরের চারিদিকে তাকালো তারপর খাট থেকে নেমে দাঁড়াল পাগল হয়ে এই কি করল সে নিজের ঘরে খুন করল এখন লাশ সরাবে কি করে 
পাড়ায় জানাজানি হবে পুলিশ আসবে পুলিশ নিশ্চয়ই বাড়ি খানা তল্লাশ করবে তখন তো ছুরিটা বেরোবে মেঝে বসে পড়ে দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নগেন ভাবতে লাগল ছুরিটা রক্ত মাখা ঠোঁটে তার কানে কানে কথা বলতে লাগল পাঁচ মিনিট পরে নগেন তরাক করে উঠে দাঁড়ালো আছে উপায় আছে সে ক্ষণার হাত থেকে সোনার চুরিগুলো খুলে দিল গলা থেকে হার টেনে ছিঁড়ে পকেটে পড়ল তারপর নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ছুরি ও গয়নাগুলো সে লোন অফিসে লুকিয়ে রেখে আসবে তারপর অবয়বহীন ছায়ার মতো সে পথ দিয়ে ছুটে চলল দশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করে দোকানের রাস্তায় পড়ল দোকানের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে কি একজন বসে আছে খুব কাছে না আসা পর্যন্ত নগেন তাকে দেখতে পেল না দেখে চমকে উঠল লোকটার মুখের কাছে অঙ্গারের মতো চুরুটের আগুন জ্বলছে নগেনকে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো মুখের কাছে মুখ এনে বলল নগেন চিনল ছুরির মালিক সে জড়পথ দাঁড়িয়ে রইল তার মাথা আর কাজ করছে না এই অভাবনীয় পরিস্থিতির ফলে যেন অসার হয়ে গেছে লোকটা বলল সন্ধ্যে থেকে এখানে বসে আছি এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করেছিলে কেন আমার ছুরি দাও লোকটা হাত পাতল পকেটের মধ্যে ছুরি ও গয়নাগুলো একসঙ্গে ছিল নগেন যন্ত্রচালিতর মতো সবকিছু বার করে তার হাতে দিল লোকটার মুখে চুরুটের আগুন একটু উজ্জ্বল হল সে সামনে ঝুঁকে পড়ে সেই আলোতে হাতের জিনিসগুলো পরীক্ষা করল তার নীল চোখ দুটো ও মুখের খানিকটা দেখা গেল একটা অমানসিক উল্লাস তার মুখে ফুটে উঠল গলার মধ্যে চাপা হাসির খসখস শব্দ যেন সে সব জানে সব বুঝেছে তারপর হঠাৎ সে পিছু ফিরে চলতে আরম্ভ করল অন্ধকারে তার বুটের খটখট শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল নগেনের মনে হল তার দেহ মনের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে দুর্বহ অবসাদ ও ক্লান্তি তাকে চেপে মাটিতে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই কদিন সে একটা প্রবল নেশায় মত্ত ছিল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি আজ হঠাৎ ছুরিটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে পা দুটো অতি কষ্টে টেনে টেনে সে বাড়ি ফিরল ক্ষণার শোবার ঘরে ঢুকে বিছানার উপর ক্ষণার রক্ত মাখা মৃতদেহটা দেখে সে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে জানে সে নিজেই এ কাজ করেছে তবু যেন এর জন্য সে দায়ী নয় কোথাকার এক ভোগ লোলুপ রাক্ষস এই অভিশপ্ত ছুরিটা পেয়ে নিজের লালসা চরিতার্থ করেছে ছুটতে ছুটতে বাড়ির বাইরে হয়ে সে পাশের বাড়ির দরজায় গিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতে লাগল প্রতিবেশী ভদ্রলোক দরজা খুলে বলে উঠলেন কি কি হয়েছে হঠাৎ কেঁদে ফেলে নগেন বলল আমার স্ত্রীকে কারা খুন করে রেখে গেছে হ্যাঁ ঢুকলো কি করে জানি না হয়তো আমার স্ত্রী দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছিল এরপর প্রায় বছর খানিক কেটে গেছে নগেন আবার বিয়ে করেছে নতুন বউটি সুন্দরী নয় কিন্তু উজ্জ্বল যৌবনবতী মাঝে মাঝে 
छुरीर कथा नगे ने मुने हाए तोखुन तार शोरीर इस नायू पेशी शक्त हुए उठे शे द्रिडीर हो भावे चोक बंध हो करे थाके प्रान पोने भोल बार चेश्टा करे कि तो छुरी टाता जीवने ओमिशाप ना आशीर्वाद रूपे देखा दिए चिलो ताबूज दे पारे ना नोटुन बो पीछों थे के ऐसे तर कांधेरो पर हाथ रखे चिकिश करे हम्म किशेद धन होते नौगे ने स्नायु पेशीर कोठी नोता शीतिल हाए छुरी को था आर तर मोने था के ना मोन माधुर जी भोरे उठे शहीशे बोले <laughs> तो मारी 